हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू बायोलॉजी क्लास माई सेल्फ नीतू शर्मा वी आर स्टडिंग चैप्टर थर्टीन वाई डू वी फॉल इन इन विच टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सम कॉमन माइक्रोबियल डिसीजेस इसमें हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे माइक्रोबियल डिसीजेस के बारे में जो कॉमनली हम देखते आ रहे हैं अपने, अपने आसपास लोकेलिटी में और उनका सिम्टम्स और प्रिवेंशन मेथड्स क्या है हम उन्हें एक टेबुलर फॉर्म में स्टडी करेंगे लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसीजेस दैट आर नोन एज वायरल डिसीजेस ऐसी डिसीजेस जो वायरस पैथोजन के कारण स्प्रेड हो रही हैं जिनमें सबसे पहला जो डिसीज है वो है इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा डिसीज जिसे कॉमनली फ्लू के नाम से भी जाना जाता है इसका जो पैथोजन है वो है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी ये तीन टाइप का होता है टाइप ए बी एंड सी मोस्टली टाइप बी का ह्यूमन में इन्वेट होता है और डिसीजेस क्रिएट करता है इनका जो ट्रांसमिशन है ट्रांसमिशन मतलब कैसे स्प्रेड होते हैं ये ये होते हैं मेनली ड्यू टू द फिजिकल कॉन्टेक्ट अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो दूसरे हेल्थी पर्सन में ये डिसीजेस को ट्रांसफर कर सकता है और बाई मीन्स ऑफ एयर जो भी ड्रॉपलेट्स माउथ और नोज से निकलते हैं ड्यूरिंग द स्नीजिंग एंड कफिंग तो ये जम्स लिए हुए रहते हैं और एयर के थ्रू हेल्थी पर्सन में ये वायरस स्प्रेड हो जाता है सिम्टम्स और ऑर्गन अफेक्टेड की बात करें तो सिम्टम्स में कॉमन सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जैसे फीवर है रनिंग नोज है कफिंग है मस्कुलर पेन है ये सब सिम्टम्स हैं और मेनली जो ऑर्गन यहाँ पे अफेक्टेड होता है वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसमें नोज से लेकर लंग्स तक सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं प्रिवेंशन कैसे होता है नॉर्मली इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में छोटे बच्चों को ही वैक्सीन दे दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ हिप वैक्सीन एच जो की हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इसके अलावा एयर के ट्रांसमिशन रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाए तो अवॉइड ओवर क्राउडिंग एरिया तो उससे भी हम एयर ट्रांसमिशन वाली डिसीजेस से बच सकते हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा नेक्स्ट जो वायरल डिसीज है वो है हेपेटाइटिस जिसमें ए बी सी डी ई ये पांच हेपेटाइटिस के टाइप होते हैं जिसमें से ए और बी मोस्टली फैटल कहा जाता है इन द ह्यूमन बी तो आज हम हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के बारे में ही स्टडी करेंगे हेपेटाइटिस ए जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा कॉज हो रहा है इसका पैथोजन है हेपेटाइटिस ए वायरस जिसे शॉर्ट में एच ए बी बी कहा जाता है इसका स्प्रेड होता है इसका ट्रांसमिशन होता है थ्रू द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वॉटर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में जो बॉडी है काफी फिवरिश हो जाती है इसमें फीवर आना शुरू हो जाता है हेड होना शुरू हो जाता है भूख लगना बंद हो जाती है लॉस ऑफ एपेटाइट मस्कुलर पेन होने लगता है और सबसे मेन सिम्टम्स जो हेपेटाइटिस ए का होता है बॉडी का येलोइश हो जाना यूरिन डार्क येलो कलर की हो जानी आई बॉल्स का येलोइश हो जाना जो कि सिम्टम है जॉन्डिस का तो हम कह सकते हैं जॉन्डिस इज द सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस ए और हम इसको सिनोनिम्स के रूप में भी स्टडी कर सकते हैं प्रिवेंशन की बात करें तो नॉर्मली हेपेटाइटिस के लिए बच्चों को वैक्सीन दी जाती है ताकि हेपेटाइटिस के जो डिसीज है वो जल्दी से हमारी बॉडी को इन्फेक्ट ना करे इसके अलावा जैसे स्प्रेड ये कॉन्टामिनेटेड फूड्स हो रहा है तो हम ऐसे फूड का यूज करें जो क्लीन है प्योर है कॉन्टामिनेटेड नहीं है तो हम काफी हद तक इससे बच सकते हैं दूसरा क्या कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में स्टडी करते हैं हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी वायरस से स्प्रेड होता है इसको कॉमनली शॉर्ट फॉर्म में एच बी वी नाम से जानते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग है ये इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूड से ट्रांसमिट होता है बॉडी फ्लूड में सलाइवा भी आ सकता है ब्लड भी आ सकता है सीमन भी आ सकता है ठीक है तो इस तरह के जो भी इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूड है उससे ये ट्रांसमिट होता है इसमें जो ज्यादातर सिम्टम्स देखे जाते हैं वो लीवर से एसोसिएटेड होते हैं लीवर रिलेटेड डिसीजेस इसमें शो होने शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये चल के कार्सिनोमा भी हो जाता है मतलब कैंसरस भी हो सकता है तो इसलिए हेपेटाइटिस बी को सबसे ज्यादा फैटल 
डिसीज की कैटेगरी में रखा जाता है एड्स से भी ज्यादा ये फैटल माना जाता है बहुत डेंजरस माना जाता है एड्स से भी ज्यादा मेन ऑर्गन जो अफेक्ट करता है ये वो है लीवर दोनों ही केस में हेपेटाइटिस के दोनों ही केस में लीवर पे अफेक्ट पड़ रहा है जॉन्डिस में देख लें या फिर हेपेटाइटिस बी में देख लें इसका जो प्रिकॉशन मेथड है वो है सबसे ज्यादा मेन वैक्सीन के थ्रू वैक्सीन देने से काफी हद तक हेपेटाइटिस वायरस से प्रिजर्व या यू कहेंगे सेफ रह सकते हैं इंटरफेरॉन दिया जाता है इंटरफेरॉन एक तरह का प्रोटीनस केमिकल है जो कि हमारी बॉडी द्वारा ह्यूमन बॉडी द्वारा सिक्रिट किया जाता है ठीक है जैसे ही मान लीजिए कोई जम किसी सेल को इन्फेक्ट करती है हमारे अंदर वो जम गया और किसी सेल को वो इन्फेक्ट कर रहा है तो वो सेल क्या करेगी एक प्रोटीनस सिक्रेशन स्टार्ट कर देगी सिक्रेट करना जो कि इन वायरस के अगेंस्ट में लड़ता है तो ये जो सिक्रेशन होता है ये कहलाता है इंटरफेरॉन और ये काफी हद तक एंटीवायरल होता है वायरस के अगेंस्ट में फाइट करने में हेल्प करता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली इंटरफेरन के थ्रू काफी वायरसेस से अपने आप खुद लड़ सकती है इसके अलावा जितने भी बॉडी फ्लूड का कांटेक्ट है वो हम ना से होने दें या अनसेफ बॉडी फ्लूड का कांटेक्ट ना हो इससे भी इस बीमारी से बचा जा सकता है नेक्स्ट जो वायरल डिजीज है वो है रेबिस इसका दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है ये बच्चों याद रखना रेबिस को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि इसके सिम्टम्स में जो पेशेंट है वो वॉटर से फियर uh, करने लग जाता है वाटर से डरने लग जाता है इसलिए इस बीमारी का नाम हाइड्रोफोबिया कहा गया है हाइड्रोफोबिया या रेबिस डिसीज कॉज होती है बाय मींस ऑफ रेबिस वायरस जिसे लाइसा वायरस के नाम से भी जानते हैं इसका जो ट्रांसमिशन है ये वेक्टर के थ्रू होता है रेबिट डॉग मंकी कैट या फिर रेबिट इनके अगर काटने से मान लो ये रेबिड है इनमें रेबिस की ऑलरेडी बीमारी है जम्स है तो ये अपने सलाइबा के थ्रू हेल्दी ह्यूमन बीइंग में बाइटिंग के दौरान अपना ये जम्स ट्रांसफर कर देते हैं कॉमन सिम्टम्स में हेडेक है फीवर है बहुत ज्यादा सलाइवेशन होने लग जाता है ठीक है और वाटर से डर लगने लग जाता है तो ये मेन सिम्टम्स है जो की रेबिस के दौरान देखने को मिलते हैं मेन जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है रेबिस के कारण वो है नर्वस सिस्टम इंसान मेंटल रिटार्डेड या पागलों की तरह बिहेव करने लग जाएगा बॉडी स्टिफ हो जाएगी तो नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है इसका भी जो प्रिकॉशन मेथड है वो है वैक्सीन रेबिस की वैक्सीन दी जाती है जब कोई रेबिट एनिमल किसी ह्यूमन बींग को कट कर लेता है तो कट करने के फोर्टीन डेज बाद ये वायरस अपना स्प्रेड इंक्रीज कर देता है ह्यूमन बॉडी में तो विद इन फोर्टीन डेज अगर हम वैक्सीन दे देते हैं रेबिस की तो हम इस रेबिस जर्म्स को किल कर सकते हैं बॉडी में और इसको स्प्रेड को रोक सकते हैं तो वैक्सीन दी जाती है रेबिस के स्प्रेड को रोकने के लिए साथ ही साथ जब हमें घाव हो जाता है कोई बाइट करके चला जाता है एनिमल तो प्राइमरी एक्शन हम क्या ले सकते हैं उसी समय उस वाउंड को सोप और वाटर से अच्छी तरह से वॉश करें ताकि जितना भी सलाइवा उसके कांटेक्ट में आया है हमारे वाउंड के कांटेक्ट में आया है वो धुल के साफ हो जाए और मैक्सिमम वायरसेस सॉप और वाटर के थ्रू रिमूव हो जाए तो ये भी एक प्रिकॉशनरी मेथड होता है एड्स की बात करते हैं नेक्स्ट वायरल डिसीज इज एड्स सबको पता है एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम जो कि एच वायरस द्वारा स्प्रेड होता है एच का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस इसका नाम है ये ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है ये मेनली फोर तरीकों से फोर मेथड से ट्रांसमिट हो रहा है सबसे मेन तरीका है अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से दूसरा है यूज ऑफ कॉन्टेमिनेटेड सीरिंज एंड नीडल्स यदि किसी का ब्लड ऑलरेडी एड से इन्फेक्टेड है एच से इन्फेक्टेड है और फिर उसी ब्लड से यूज की गई नीडल या सीरिंज दूसरे पेशेंट को हेल्दी पेशेंट को लगाई जाए तो ये जो जर्म है जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है इसके अलावा अगर मदर इन्फेक्टेड है एच से तो वो ये इन्फेक्शन अपने फिटस या एम्ब्रियो को भी ट्रांसमिट कर सकती है जिसे हम ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन कहते हैं इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन 
किसी भी अनहेल्दी या इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी में चढ़ा दिया जाए बाय मिस्टेक और वॉट एवर इज तो इससे भी इस एच वायरस का स्प्रेड होता है सिम्टम्स क्या है नॉर्मली जो दूसरे डिसीजेस होते हैं इन्फेक्टियस डिसीजेस उनके सिम्टम्स इसमें शो होते हैं क्योंकि इसका पर्टिकुलर खुद का सिम्टम नहीं होता है ये सीधे अटैक करता है इम्यून सिस्टम पे जिसके कारण जो इम्यूनिटी है वो वीक होना शुरू हो जाती है हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो ज्यादा बनना बंद हो जाते हैं डब्ल्यू का इतना वर्क इफेक्टिवली नहीं होता तो ये सीधे अटैक करता है इम्यून सिस्टम पे और एक बार इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो बॉडी जो है वो दूसरी इन्फेक्टिस डिसीजेस के लिए भी ससेप्टिबल हो जाती है बहुत जल्दी दूसरे इन्फेक्टिस डिसीजेस भी बॉडी को हो सकते हैं जो भी डिसीजेस होंगी उसके सिम्टम्स भी शो होने लग जाएंगे जिसमें मेन वेट लॉस मेमोरी लॉस और इम्यूनिटी लॉस मेन सिम्टम्स है मेन ऑर्गन जो अफेक्ट हो रहा है वो है इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें लिम्फ लिम्फ नोड ये सब आ जाएंगे लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है प्रिवेंशन मेथड में हम सबसे पहले तो अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे जितने भी कॉमन पर्सन है उनको अवेयर करने के कारण काफी हद तक इससे हम प्रिकॉशन कर सकते हैं जैसे कि अनसेफ सेक्शुअल कॉन्टेक्ट को अवॉइड करना उन सीरिंजेस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अवॉइड करना जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू हो रहा है तो इस तरह के कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चला के काफी हद तक इस डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट वायरल डिसीज है पोलियो माइलिटिस जिसे कॉमनली हम पोलियो के नाम से जानते हैं इसका जो स्प्रेड हो रहा है वो पोलियो वायरस के थ्रू हो रहा है और किस मेथड से इसका ट्रांसमिशन हो रहा है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर ये जो पोलियो वायरस है ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर जहां जाके ये अपने इन्फेक्शन स्प्रेड करना शुरू कर देता है सिम्टम्स में जो नॉर्मल सिम्टम्स है वो फीवर है इसके अलावा थ्रोट में नेक में स्टिफनेस आ जाती है कड़ापन आ जाता है मसल्स स्टिफ होना शुरू हो जाती है साथ ही साथ जो लिम्स है हमारे उनमें हल्का झुंझुनी आने लग जाती है जिसे हम बोलते हैं टिंगलिंग इन द लिम्स ठीक है तो झुंझुनी जो आती है वो पैरालिसिस की निशानी है तो लास्ट में अगर ये पोलियो रेगुलर बना रहे स्प्रेड होता रहे तो इसका लास्ट रिजल्ट जो होता है वो पैरालिसिस होता है और कौन कौन से इफेक्ट होते हैं इसमें एक तो नर्वस सिस्टम क्योंकि हमारा सारा बॉडी का फंक्शन नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है थ्रू द नर्व्स तो मोटर नर्व्स यहाँ पर इफेक्ट होती हैं स्पेशली हम बात करें तो मोटर नर्व्स इफेक्ट हो रही हैं इसमें ठीक है तो इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट होता है जिससे इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाती है इसका मेन प्रिकॉशन मेथड है वैक्सीन और पोलियो की ओरल वैक्सीन दी जाती है जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जाना जाता है ज्यादा एक्सरसाइज करना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना भी एक तरह का प्रिकॉशन है इस डिसीज के लिए इस डिसीज के इरेडिकेशन के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है पीपीआईपी पी। इसका मतलब है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट हुआ था जो कि स्टार्ट किया गया था 1995 और 96 में टू इरेडिकेट द पोलियो फ्रॉम इंडिया इस प्रोग्राम के अंतर्गत पोलियो ओरल वैक्सीन की टू ड्रॉप्स छोटे बच्चों को दी जाती है और आज के टाइम में ये कंटिन्यू दी जा रही है डेढ़ महीने के ढाई महीने के या साढ़े तीन महीने के इन्फेंट को पोलियो ड्रॉप्स की वैक्सीन एज ए रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दिया जाता है इस इम्यूनाइजेशन से क्या होता है धीरे 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 जो एक्चुअल पोलियो का वायरस है वो इन्वायरमेंट से खत्म हो जाता है और इसका जो वैक्सीन का वायरस है वो उसकी जगह ले लेता है जो कि लेस डिस्ट्रक्टिव है लेस इन्फेक्शन कॉज करता है जिसको हम सही कर सकते हैं ठीक है इसके बाद शुरुआत में सिर्फ तीन साल तक के बच्चों को ये पोलियो ड्रॉप देने का प्रोग्राम चलाया गया था इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पर बाद में 1999 में या 2000 के ईयर में ये रिप्लेस कर दिया गया और पांच साल तक के बच्चों को फिर पल्स पोलियो की या यूं कहेंगे पोलियो की ओरल वैक्सीन दी जाने लगी 
जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा बच्चों में ये इम्यूनाइजेशन आ गया पोलियो के प्रति और वो अब इन्फेक्ट नहीं होते पोलियो वायरस से तो आज के समय में ये लगभग हमारे इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है हमारे इंडिया में आज के प्रेजेंट टाइम में अभी तक कोई नया केस पोलियो का देखा नहीं गया है नेक्स्ट जो जिस चीज हमें स्टडी करनी है वो है प्रोटोजो से होने वाली डिसीज दैट इज मलेरिया मलेरिया प्रोटोजोन से हो रही है और इस प्रोटोजोन का नाम है प्लास्मोडियम तो पैथोजन क्या होगा मलेरिया का प्लास्मोडियम इसका ट्रांसमिशन होता है थ्रू द वैक्टर इन द फॉर्म ऑफ मॉस्किटोज और पर्टिकुलरली फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ही प्लास्मोडियम के जम को ट्रांसफर करती है क्योंकि फीमेल अपने एग को नरिश करने के लिए ह्यूमन ब्लड पे डिपेंडेंट होती है तो वो ह्यूमन को बाइट करके वहां से अपना नरिशमेंट लेती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स एग फिर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की तो कॉमन सिम्टम्स वही रहेंगे फीवर है हेड एक है पर यहाँ पर एक पिकुलर सिम्टम्स देखने को मिलता है कि बॉडी में शिवरिंग होती है फॉलोड बाय वेरी हाई टेम्परेचर हाई स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है ये आ, कुछ प्रॉपर सिम्टम्स है जो मलेरियल फीवर में देखा जाता है यहाँ जो ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है वो होता है लीवर क्योंकि प्लास्मोडियम लीवर को अफेक्ट करता है लीवर ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होके लीवर को अफेक्ट करता है इसके बाद ये अगर ज्यादा हो जाए तो ब्रेन तक भी पहुंच सकता है प्रिवेंशन की बात करें तो इसका मेन प्रिवेंशन है साफ सफाई पे ध्यान देना सैनिटेशन पे ध्यान देना ताकि मॉस्किटो का ब्रीडिंग प्लेस हम रिमूव कर सके जहां पर भी स्टेगनेंट वाटर खड़ा होता है वहां पर इस तरह के मॉस्किटो ब्रीड करने लग जाते हैं और अपने एग और लार्वा देते हैं अगर हम इनका ब्रीडिंग प्लेस डिस्ट्रॉय कर दें तो इस तरह के मॉस्किटोज डेवलप नहीं होंगे और प्लास्मोडियम को वैक्टर नहीं मिल पाएगा स्प्रेड होने के लिए साथ ही साथ हम मॉस्किटोज को किल करने के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट्स भी यूज कर सकते हैं अब हम स्टडी करते हैं कुछ बैक्टीरियल डिसीज की जिसमें से कुछ कॉमन डिसीज हैं ट्यूबर क्लोसिस कोलेरा टाइफॉइड डायरिया एंड एंथ्रेक्स इसके अलावा पेप्टिक अल्सर ये एक कंडीशन है जिसमें स्टमक में कुछ सेल्स एनलार्ज हो जाते हैं और काफी एनलार्ज होने के बाद बर्स्ट हो जाते हैं जो काफी पेनफुल एरियाज होते हैं स्टमक और डिओडिनम में तो हम इनकी वन बाय वन स्टडी करते हैं सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ट्यूबर क्लोसिस की जिसे हम कॉमनली टीबी के नाम से जानते हैं टीबी जो होता है ये ब्लड में भी हो सकता है बोन में भी हो सकता है लिफ्ट में भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का टीबी तो आप सबको पता ही है मेन जो इसका पैथोजन है वो है माइक्रो बैक्टीरियम जो की एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है ट्रांसमिशन मोड इसका एयर है सिम्टम्स में जो भी अगर हम रेस्पिरेटरी टेप की बात करें तो फीवर स्नेजिंग कफिंग ब्रेथलेसनेस ठीक है लॉस ऑफ एपेटाइट ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ऑर्गन मेनली जो अफेक्ट हो रहा है वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर हम लिम्फ और ब्लड की बात करें तो लिम्फ और ब्लड दोनों ही टिश्यू है ये भी अफेक्ट हो जाते हैं साथ ही साथ बोन भी एक तरह का टिश्यू होता है जो कि अफेक्ट हो सकता है प्रिवेंशन में मेनली बीसीजी वैक्सीन दी जाती है ड्यूरिंग या यू कहेंगे आफ्टर जस्ट बर्थ और एयर के थ्रू ये स्प्रेड हो रहा है तो एयर के थ्रू जितने भी डिसीजेस स्प्रेड होंगे वहां प्रिवेंशन के तौर पे हमें ओवर क्राउडेड एरिया को अवॉइड करना चाहिए ताकि एयर के थ्रू स्प्रेड ना हो कोलेरा जो है इसका पैथोजन है विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया ये स्प्रेड होता है थ्रू फ्लाइज जो हाउस फ्लाइज हैं इस तरह की फ्लाइज हैं इनसे ये स्प्रेड होता है मेनली कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर के यूज से भी इस तरह की जो प्रॉब्लम है डिसीज है वो हो सकती है सिम्टम्स क्या होते हैं अब ये सीधे जाते हैं हमारे एलिमेंट्री केनाल में तो एलिमेंट्री केनाल से एसोसिएटेड जितने भी सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे जैसे वॉमिटिंग हो गया नोजिया हो गया लूज मोशंस हो जाते हैं और इतना सारा वाटर का लॉस होता है तो डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है इसी को ही हम कॉमनली टर्म में डायरिया भी कहते हैं हेडेक होना शुरू हो जाता है इसमें जो मेन ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा एलिमेंट्री के ना जिसमें स्टमक और इंटेस्टाइन का पार्ट मेन है जिसे हम गट कह रहे हैं 
इसका जो प्रिकॉशन मेथड है वो है साफ सफाई सैनिटेशन इसका मेन प्रिकॉशन है जितना हम पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन पे ध्यान देंगे प्योर वाटर का ड्रिंकिंग करेंगे प्योर और क्लीन फूड का ईटिंग करेंगे तो हम काफी हद तक इस डिसीज से बच सकते हैं साथ ही साथ बच्चों को छोटे होते हैं जब प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करवाते रहना चाहिए ताकि इस तरह की डिसीजेस उनमें ना हो नेक्स्ट डिसीज है टाइफॉइड जो जिसका पैथोजन का नाम है सार्मोनेला टाइफी ये भी एक बैक्टीरिया है इसका ट्रांसमिशन मोड होता है फ्लाइज के थ्रू जो भी बैक्टेरिया है वो फ्लाइज हैं साथ ही साथ ये कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से भी स्प्रेड हो रहा है और फीकल मेथड मेटर से भी स्प्रेड हो रहा है जैसे कई एनिमल्स बाहर इधर उधर अपना जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो एलिमिनेट कर देते हैं तो उसके फीकल मेटर से फ्लाइज जो जर्म्स को स्प्रेड करके दूसरी चीजें भी कॉन्टेमिनेट कर देती हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सेम सिम्टम्स कॉलेरा जैसे ही होंगे फीवर है डायरिया है डिहाइड्रेशन है और मेन यहाँ पर भी इंटेस्टाइन और स्टमक ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है इसकी टाइफॉइड की एक वैक्सीन आती है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टी ए बी कहते हैं टाइफॉइड बेसिल ये वैक्सीन होती है जो ओरली भी दी जा सकती है इंजेक्टेबल भी है ओरली भी इसको दी जा सकती है सैनिटेशन पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन का ध्यान रखें तो काफी हद तक टाइफाइड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसके स्प्रेड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं नेक्स्ट जो डिजीज है वो डायरिया जो कि आप सिम्टम्स में देख ही रहे हो यहाँ पे डायरिया कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हो सकता है ये बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है ये वायरस के कारण भी हो सकता है साथ ही साथ ये कुछ पैरासाइट्स जैसे वॉम्स वगैरह है उनके कारण भी हो सकता है तो क्लोस्ट्रेडियम बैक्टीरिया है ईकोलाइ बैक्टीरिया है सालमोनेला बैक्टीरिया है जिनके कारण डायरिया की शिकायत या डिजीज हो सकती है एस्केरिस एक तरह का वॉम है पैरासाइट जो इंडस्टाइन में रहता है रोटा वायरस ये वायरस की एक टाइप है जिसके कारण डायरिया हो सकता है रोटा वायरस आपने सुना भी होगा उसका एड कई बार टीवी में आता है कि इसके अगेंस्ट में इम्यूनाइजेशन चल रहा है इम्यून वैक्सीन अवेलेबल है इसकी फूड पॉइजनिंग कॉज जैसे फंगी और बैक्टीरिया की कॉन्टेमिनेशन के कारण फूड पॉइजनिंग इसका एक मेन कारण हो सकता है फ्लाइस जो वैक्टर्स है इसको स्प्रेड करने में हेल्प कर सकती है कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर की ईट करने से तो ये हो ही रहा है साथ ही साथ फीकल मेटर से भी इसके जम्स स्प्रेड फ्लाइज के द्वारा हो रहे हैं सिम्टम्स सेम रहेंगे कोलेरा के टाइफॉइड के और डायरिया के ऑलमोस्ट सेम रहेंगे वही लूज मोशन लॉस ऑफ एपेटाइट एबडोमिनल पेन बहुत ज्यादा होगा क्रैम्स आने लग जाएंगे एबडोमिन में साथ ही साथ इसमें लो बीपी की शिकायत भी आपको देखने को मिल जाएगी ऑर्गन जो इसमें अफेक्ट हो रहा है वो है स्टमक और इंटेस्टाइन जिसे हम कॉमनली गट के नाम से जान रहे हैं डायरिया के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो उनको शुरुआत से जब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत उनको इम्यूनाइज किया जाता है तो इस तरह की वैक्सीन उनको दी जाती है साथ ही साथ पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन का ध्यान रखें तो हम इन तीनों डिसीजेस से बच सकते हैं एंथ्राइस जो है बेसिकली कैटल में देखा गया है पर कैटल के थ्रू ये ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकता है इसका जो बैक्टीरिया है वो है बेसिलस एंथ्रासिस ये उन कैटल के अनकुड मीट को ईट करने के कारण ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है ईटिंग अनकुड मीट इसके अलावा अगर इस तरह का बीमारी किसी ह्यूमन बींग को हो जाती है तो बहुत मेन सिम्टम्स के रूप में ब्ल, जो ब्लड वाली वॉमिटिंग होती है वो हो जाती है वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और उस इंसान को काफी कोल्ड महसूस होगा इसका भी वायरस का सॉरी इस एंथ्रेक्स का वैक्सीन अवेलेबल है एंटीबायोटिक्स इसमें यूज की जा रही है जिससे कि काफी हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है पेप्टिक अल्सर की बात करें तो पेप्टिक अल्सर एक बीमारी नहीं है बल्कि एक सिचुएशन है जिसमें स्टमक में कुछ एरियाज काफी ज्यादा स्वेल हो जाते हैं इन्फ्लोमेशन आ जाती है वहां पे और जिसके कारण स्टमक के कुछ एरिया में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है तो ये पेनफुल एरियाज है स्टमक में और डिओडिनम डिओडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडस्टाइन को कहते हैं ज्यादातर ये कब देखा गया है पहले तो ये देखा जाता था कि नॉर्मली एसिडिटी के कारण ये हो रहा है पर 
रॉबिन वारन नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि पेप्टिक अल्सर है क्या और क्या इसका कॉज है उन्होंने 1937 में इसको ऑब्जर्व किया और ये पता लगाया कि ये जो सिचुएशन है ये एक बैक्टीरिया के कारण हो रही है और उस बैक्टीरिया का नाम है हेलीकोबैक्टर पायरोली इस बैक्टीरिया का क्या नाम है हेलीकोबैक्टर पायरोली मेन इसका जो ट्रांसमिशन है या यू कहेंगे किस कारण ये हो रहा है तो मेनली होता है खाने पीने की गड़बड़ी के कारण आज का लाइफ लोगों का ऐसा हो गया कि बाहर का जंक फूड फास्ट फूड बहुत ज्यादा ईट कर रहे हैं ज्यादा फ्राइड ज्यादा मसाले का खाना ज्यादा खा लेते हैं जिससे एसिडिटी ज्यादा हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो उससे प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता तो उन कंडीशन में पेप्टिक असर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं फिर इसके सिम्टम्स के तौर पे वेट लॉस हो जाता है स्टमक पेन काफी रहता है इसमें ब्लड की इवन ब्लड की वॉमिटिंग हो सकती है एसिडिटी तो एक नॉर्मल फीचर है ही इसका सिम्टम है इसका मेन जो ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है वो है स्टमक क्योंकि पेप्टिक पेप्टिक वर्ड इज रिलेटेड टू स्टमक तो स्टमक में ये हो रहा है तो मेन ऑर्गन यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है स्टमक हो रहा है इसके कंट्रोल के लिए पहले से तो पता नहीं चलता कंट्रोल सिर्फ इतना है कि हम अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन रखें ये इतनी सारी जंक फूड और इस तरह की चीजें हम ना खाएं काम रहें योगा करें एक्सरसाइज करें तो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है अगर ये किसी को हो गया तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स दी जाती है और एमोक्सिसन नाम की एंटीबायोटिक्स इस तरह के अल्सर में काफी इफेक्टिव होती है इस सारे वर्क के लिए मार्शल और वैरन को 2005 में नोबल प्राइज मिला गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ध्यान देने के लिए कि बैप्टिक अल्सर क्या है सबसे पहले रॉबिन वारन ने इसको आइडेंटिफाई किया 1937 में ठीक है ये ग्राम नेगेटिव हेलीकोबैक्टर पायलोरी नामक एक बैक्टीरिया के कारण हो रहा है मेन इसका कारण एसिडिटी होता है स्ट्रेस होता है लाइफ होता है इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं? फिर इसके लिए जो वर्क किया गया वो मार्शल और वारन के द्वारा किया गया जिसके कारण उन्हें एक नोबल प्राइज मिला 2005 में और इसमें ये पता चला कि कौन सी एंटीबायोटिक वर्क कर रही है उस एंटीबायोटिक का नाम है एमोक्सिसिन ठीक है तो यहाँ तक बेटा आपका सारा डिसीजेस कवर हो गई है इम्पोर्टेंट डिसीजेस जो भी थी इन्फेक्टिव डिसीजेस वो हमने यहाँ पे देख लिया है उसका एक पूरा शॉर्ट में स्टडी कर लिया है यही आपकी इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो अच्छा लगा हो आज का सेशन तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ थैंक यू वेरी मच